、もう秋か。なんか秋になると誰かと恋愛したくなるわね。唐突だな。寒くなってくると人肌恋しいのよ。誰か私にぞっこんな人とか現れないかしら。お金払うと一日彼氏になってくれるサービスとかあるらしいぞ。いやそういう現代の闇を感じるサービスとかじゃなくて。では今回はアトラス作品の中で恋人関係でもないのに。明確に主人公に好意を寄せてくれる。なんともいじらしいヒロインズを紹介していくぜ。おお今回はまた変わった視点ですなぁ。今回も各作品のネタバレを大いに含んでるから注意してくれよ。オッケーの人はそのまま待機。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。まずは新女神天星4ファイナルから、朝日のご紹介。かわいい。主人公七子の幼馴染みである、人材ハンター紹介に見習いとして所属する15歳の少女。幼馴染みということもあり、気さくに接してくれている、戦闘では回復などのサポートをしてくれたりと頼れる存在だ。そんな彼女は主人公に対して淡い恋心があるようで、彼との仲を聞かれると私と七子はそんなんじゃないよと、顔は絡めて無気になったりする。おっこれぞ正統派ヒロインって感じでいいわねー。ツンデレでしかも幼馴染みとかアトラス、わかってんなー。彼の役に立ちたいと奮起し、私たち、ずっと一緒だからねと。自分で言っておいて照れる場面はめちゃくちゃ可愛いんだぜ。物語中盤になるとライバル的ヒロインが出てくるんだがそのヒロインに対しても、主人公を取られないように必死にアピールしてくるんだぜ。早く結婚しろ。そして朝日を語る上で外せないのが物語の終盤の展開。ほ弊社という強大な敵から身を挺して主人公を守る行動をとるんだが、なんとそこで朝日は死亡してしまうんだ。えー。詳しいことは省くが、本当にこのシーンは衝撃的でうぷ主もリアルに開いた口が塞がらなかった。まあその後救済イベントなどもあるのだが、その場面はまさに涙なしでは見れない感動のシーンである。自分の命を顧みずに主人公を助けるなんて、愛じゃん。ぜひプレイして確かめてくれだぜ。お次はペルソナにからリサ・シルバーマンのご紹介。初代カンフー女子来た。主人公であるスオウタツヤに一目惚れし彼をチンヤンと呼び慕っている外国人の少女である。チンチンもう突っ込まんからな。彼女は主人公と共にジョーカーと仮面等の謎を追いかけることとなる。そんな道中、銀行は眠ってしまったタツヤに対して膝枕をしてあげたり、年上のヒロインであるマヤとタツヤがいい感じになると嫉妬したりする場面を見ることができる。かわいい。お互い、学校で初めて会ったと思っていたリサと達也であったが、なんと幼少期に一度出会っていてよく遊んでいた仲だったことが判明する。え初対面じゃなかったのねしかもその時、仮面をつけたまま顔がわからない状態でありながら、リサはレッドである達也に恋をしていておままごとでは夫婦役になるなど、その頃からかなり積極的である。おませさんねー。しかし中盤までこの頃の記憶は忘れていたので、彼に偶然にも2回初恋をしたことになる。ええー、なんという運命体質。そして、ラストの悲しい結末、そこでリサはとある行動をする。あ、ペルソナに罪って最後。そうだ、すべての記憶が消えてしまうという衝撃的なエンディングにて、私、絶対達也のこと忘れないよと。達也の唇にキッス。な、なんやてー、ロ、ロマンチック。そして記憶が消えた後、偶然出会った達也に対してなんとまたもや恋に落ちるという驚愕の展開になる。す、すごすぎるでしょ。もはや達也に恋をするのは運命なんだね。リサは何度記憶を失っても同じ人物に恋に落ちるという、ある意味ペルソナ史上最も一途なヒロインではないかと思うぜ。何度も愛されてる達也くん、罪な男よ。お次はペルソナ後より奥村春。終盤に仲間になるパーティメンバーの女の子で自称美少女怪盗。おっ、はるちゃん、美少女怪盗でございます。親の都合で制約結婚させられそうになり、そのピンチを怪盗団とモルガナに救われる。はるちゃんのフィアンセマジでキモかったなぁ。そしてはるの子目を進めていくと判明するのだが、実は最初から主人公に好意があったということが語られる。なんやと怪盗団のため、元い主人公の力になりたいという点で怪盗業を頑張っていたというのが判明するんだぜ。最初からあなたのためだったって言われちゃったらもうコロイチですよ。はるちゃん、もしかして主人公に一目惚れでもしてたのかしらね。ある意味命を救われたから、ジョーカーがまるで白馬の王子様に見えたのかもしれないな。
ジョーカー真っ黒ですけど。それこそカリオストロの白みたいね。ああ、それオマージュきっと入ってると思うぜ。そしてコープ銃では命を懸けてあなたを守るとなんとも情熱的なことを言ってくれる。自分の人生を救ってくれた主人公にかなり恩を感じているようだぜ。命を懸けてか愛されてるなぁ。そこからのカバンは何とも感慨深いものがあるな。ちなみにそのせいもあってかハルちゃんの告白を断るとめちゃくちゃ悲しい顔をされる。そ、そりゃあ,あれだけいい雰囲気になってて断ったら残念な顔されるわよ。他のヒロインズに比べてハルはガチへこみするので断った人はかなり罪悪感があったのではないだろうか。アンドノとハルちゃんとかスミちゃんは絶対に断れないよ。お次は新女神天聖 4F からとき。ガイア教に所属する暗殺者。年齢は14歳。小柄な少女で、普段は般若のような仮面をつけている。先に紹介した朝日のライバル的キャラがこの子である。親ときちゃん。彼女の H なシーン扱ったら年齢制限かけられた思い出。女神天聖史上最もアウアウなシーンを生み出したその功績は大きいぜ。やめろ YouTube さんにマジで怒られるから。作中では感情を表に出さないキャラだったのだが、とあるイベントにて自分の中の欲を自覚するようになり、ナナシにベタ惚れとなる。以降ナナシを主様と呼び慕うようになり彼に話しかける時だけは露骨に声色が変わる。幼馴染みの朝日とは、主人公をめぐるライバル関係となるぜ。おほうひるメロ感がありますなぁ。そして終盤の朝日離脱イベントを、イナンナという悪魔のより城にされてしまった際に、七死への思いが爆発し、愛を通り越して依存のような非常に強い執着を見せる。彼を幸せにできるのは自分だけだといい、大好き、を狂ったように連呼する。ヤンデレじゃねえか。しかし虐殺ルートではその愛しの主人公に手をかけられるという悲しい最後を迎えることとなる。息をするように虐殺ルートの紹介やめえ。そんな状態でも、主様に殺されるなら、幸せ、かもしれないねと言い残して息を引き取ってしまう。記憶が消えても殺されそうになっても最後まで主人公を愛したけなげな女の子である。いやあ、ときちゃん一途すぎるでしょ。どんな状況でも主人公を愛するその鋼の精神はアトラス作品の中でもトップクラスかもしれない。それにしても七しくん、モテモテすぎじゃね女神天聖らしからぬハーレムっぷりだぜ。新さんの主人公が見たらないじゃん。ひとしらにはキクシーちゃんがいるだろ。新4ファイナルはペルソナっぽい雰囲気もある作品だと思ってるのでぜひプレイしてほしいぜ。お次はペルソナ4より藤川リセ。リセチー。主人公 LOVE と言ったらリセチーが真っ先に思い浮かぶわ。このチャンネルでは何度か取り上げてるため詳しい説明は省くが、物語の中盤で仲間になるアイドルの女子高生だ。彼女のすごいところは他のヒロイン勢と違い、メンバーに加入してすぐグイグイと主人公にアピールをするところ。恋人でもないのに先輩、大好き、と慕ってくれる。やりますねー。勉強ならゆきこに聞いたらと提言する知恵に対して、勉強なら異性である先輩に聞きたいと臆することなく発言。人前でも平気で過度なスキンシップを見せつけようとするため、知恵からは危険な娘と評され、そして極めつけは先輩私のこと迷惑ですかと自らの魅力を存分に発揮し番長に猛烈アピールする。ゴールデンではマリーの世話を焼く番長の姿に嫉妬する場面も見られる。すげえ。でも、女子高生にこんなに好き好きアピールされたい。これで驚いちゃいけないぜ、アニメ版ではさらに。真夜中テレビから救出され主人公に家まで送り届けられた後、主人公の呼び方を鳴る神先輩から言う先輩に変え、左腕に抱きつきここも私の居場所にしていいと言ったり。ぐはまた17話で主人公が老化してしまう光線を浴びた際に、その年老いた姿に知恵やゆき子が驚く中、リセだけは優先輩年取ってもかっこいいと見とれるなどなど、彼女の主人公に対する愛は深いことが伺える。ば、番長おじいちゃんになるとひげふさふさになるのいやそこかよ。ペルソナ級の合コン喫茶では運命の相手に選ばれると、やっぱり先輩と運命の相手は私なんだと思いっきり喜んでくれる。その際に大家族を作りたいという大胆発言まで飛び出す。か、家族構成まで考えてるのリセちゃん。これだけ好き好きエピソードが詰まっているリセチーだが、付き合っていない状態でこれだからな。嘘みたいだろ、付き合ってないんだぜ。ちなみに4のヒロインズは最終的に付き合ってないにもかかわらず、番長に対してかなり恋愛的な感情を持っているようで
、アニメのクリスマス会では呼び出されたことに対してかなりドキドキしている様子を見ることができる。みんなまんざらでもないのが可愛いわね。ナオトに至っては新エンディングの一幕で。一緒についていっちゃおうかな、とつぶやく場面があり、やはり主人公に対して好意を寄せているのが確認できる。さらっとすごい発言してるよなおちゃん。でもみんな番長を狙う気持ち、わかるわ。結婚した後一番安定感がありそうなの番長だと思う。お前は何の話をしているんだ。最後は番外編、最初はそうでもなかったが。最終的に誰よりも主人公のことを思っていたと判明するヒロインズを紹介していくぜ。後日判明するパターンのやつか。では行こう、ペルソナさんより竹けばゆかり。ゆかりっち。本編では優しいしっかり者のクラスメイト。と思いきやツンツンしている場面も見受けられるツンデレな面がある彼女。コメを発生させようにも魅力マックスが条件など彼女にするのも一苦労。最初にコメ発生できると思いきや、かなり後の方になっちゃうのよね。恋人関係にならなければ良き友人のまま終わることになるだろうキャラであるが、彼女の印象が大きく変わるのが追加コンテンツである続編のフェス。ああ、北太郎くんを生き返らせるかどうかのあれね。彼に会いたいとパーティーメンバーの反対を押し切り過去に向かうことを望み、メンバーとバトロは展開に発展することになる。正直まさかそこまで彼女が北太郎のことを思っていたとは。と、多くのユーザーが驚いたのではないだろうか。うーん、彼を失って初めて自分の気持ちに気づいたのかもね。実はペルソナさんの初期段階ではゆかりがメインヒロインだったらしく、その名残を感じさせるストーリーとなっている。フェスの評判はあんまり良くないけど、ゆかりちゃんが彼に会いたいってごねるの人間臭くてすごい気持ちわかるかも。好きって気持ちはどんなことにも変え難いパワーになるらしいからな。は、確かに。どんなに仕事がきつくてフラフラでも推しに会いに行くのを止められないドルオタのよう。具体的な例やめろ。お次はペルソナイブンロクからマキちゃん。イブンロクのヒロインよね彼女、序盤は主人公ではなく別の男性が好きだったという設定がある。あら、そうだったのね。しかし物語後半になると主人公に惹かれ始めている自分に気づき、なんとラストにほっぺにキスしてくれるんだぜ。やったー。実は別れ際にキスをするという演出はペルソナにでも受け継がれていて罪、罰でも同じような光景を見ることができる。全部悲しい別れのキスじゃないですかやだー。ちなみに同じくパーティメンバーであるエリーも主人公のことが好きであったのだが、薪に遠慮する形で自分の気持ちが言えず、そのまま卒業してしまう。彼に思いを伝えられなかったことは大きかったようで、続編の罰で食えることになる。うわぁネリーちゃん。は、早くエリーに米を発生させてあげて。そんなものはねえ。当時はエリー派かマキちゃん派かで戦争起こったとか起こらなかったとか。私はエリーちゃん派。さて今回はこんな、ちょっとまったー。うおびっくりした。最初から主人公 LOV って言ったらもう一人忘れてるんじゃないのえ、えっと。ナナコちゃんよペルソナ4の。ああそうか、確かにそうだな。ナナコちゃんはもちろん主人公の心の支えになってくれる大事な存在なんだが。なんだが家族だしなぁということで今回は除外させてもらったんだぜ。バカ野郎。いていて。後日談でロングヘアになったナナコちゃん見てねえのか。誰よりも一緒にいて暗くを共にし、支え合った家族であるナナコちゃん。さっきのリセチーも番長大好きアピールはすごかったけど。ナナコちゃんなんてナチュラルにお兄ちゃん大好きって言ってくれるし。彼女が一番強強ヒロインだと思いますよ、ボカー。まあ、確かに。でもナナコちゃんはほら、聖域だから。バカ野郎。ナナコ、大きくなったらお兄ちゃんのお嫁さんになるって言ってたじゃないの。これはもう確定演出ですよ。う。やめろ私はシスコンにはならんぞ。とか言って、ナナコちゃんがあと10年経った時にどんな感じになるか、マリサも期待してるんじゃないのそれは、超期待するに決まってんだろ。正直か。まあでも二人の家族である関係性が尊いから、このままでいいような気もするがな。うっそれは確かにそうかも。さて今度こそアフタートークだぜ、霊夢堂だったかな。やっぱサードの作品でも明確に好きって言ってくれる女の子に弱いんだなって改めて思ったわ。現実じゃありえないもんな。ちょっと待ってリアルに傷をえぐるのやめてくれません。私だっていろんな子に好かれてるんだから。最近だと近所のみーちゃんとか。みーちゃん。近所の野良猫のみーちゃんよ。
、レイム、もうそこら辺でやめておけ。哀れみの目やめて。このチャンネルでは新規子さんを問わずにいろんなアトラス作品について語っていければと思ってるぜ。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。しなくてもいいけど、もう一本動画を見ていってねだぜ。バイなら。